すごい具体的なタイムリーな話ですけど今そのウクライナイスラエルであったりとか戦争が起きていますがそういった争いはこれからも続くんでしょうかしばらくある程度続きますしかしそれが終わる時も近づいていますつまり前よりも可能性が高くなっているということです。つまり人類が戦争によって自分たちを滅ぼしてしまう可能性が下がってきているということは言えます。その分断からみんなが一つだというそういう意識に向かっていくためにこのような戦争は必要なことだったというか起こる。起こるべくして起こっ,ったものなんでしょうかそれともそれがなくとも人間の意識というのは分断ではなくみんながつながっているんだということに気づけたんでしょうか戦争を起こす必要はありません私たちは常にすべての人とすべての存在とつながることを選択できますただその選択の重要性というのが忘れられているのです今の教育においてそれは人間が生まれてから成人するまでの教育もそこから先の社会における教育的な要素もすべてがつながっているということを教えるものはほとんどありません。すると、それを選択するのがとても難しいことになってしまいます。やがて、人と人とがつながることの大切さその喜びというものを教える教育が始まるでしょうそこから先はつながるということによってお互いに思いやり助け合い成長する世界というものが当たり前になりますそれまではまた戦争というものが起きるかもしれませんしかしそれは下火になっていくでしょうもう一つその戦争であの、まあ、全てはそれぞれの選択であるという話がありますけどその戦争で亡くなっている人たちというのはそれを選択しているということにこの場合もなるんですかそうですその体験を選択していますその選択をしている私とこのエゴの私の関係性について教えてもらえますか基本的にはつながっていますが作られた自分というものも存在しますそれを一般的にはエゴというふうに呼びます作られた部分というのをそぎ落としていったときに現れるのが本質的な自己ということです作られたというのはどの時点で作られるものなんですか生まれてからこれまでの間に作られるとということです多くの場合3歳まであるいは7歳までの間にさまざまな考え方というものが本質的な事故に付随していきます
そして13歳になるまでにさまざまな体験を通じてその概念が固定化され27歳までに本質的な事故をもとにしたさまざまな概念関連というものが結びついたエゴが完成しますその本質の私はその作られた私を体験することも想定の上で生まれてきているので作られた私というのはいつそぎ落とすかというのはどのように決めたらいいんですかつまり体験が終わったらもうなくなっていいということです、うん、それは死ぬ時ですかイコール死ぬ時になりますか自分が大好きなケーキをお腹がはち切れるまで食べた後にそのケーキを食べる,食べるのはやめるでしょうそのようなことです自分がそれに満たされた時その時にその概念を持っているつまり大好きなケーキをお腹いっぱい食べたいという概念は消えていきますそのようにしてさまざまな概念を貼り付けそしてそれを満たして手放すということをやっているんですつまり死ぬ時まで待たずに今のうちに全て満たした方がいいということですまだ体験が終わっていないということですか何かより瞬間的であるということですつまり瞬間的に概念が生じそれを満たしてそれが消えるという体験を日々しているということです人間の場合はそれが例えば一生のうちで一つのものを体験して終わってでまた違う性になって生まれ変わってまた違うことを体験してというのを無差の場合は一瞬のうちにいろいろやっている。みたいな感覚ですかそうとも言えます、うん、時間の感覚が違う、うん、基本的に何でも OK なわけです、うん、つまりそれは本質的な事故に近い状態であるということです そこから現れる具体的な欲求というものを満たしてその欲求が離れるということが起きるわけです例えば私がここに出てくるのは私自身が皆さんと対話することによってこの地球と私たちがつながるという体験を共にしたいということですそしてこの対話の中で地球とつながっていく感覚というのを味わうとそれによって私の欲求というのは消えるということですそうするとエゴというのは頑張って取り除こうとしなくても大丈夫ということですかそうです。自分自身を満たすことによって自然に静まっていきます。自分自身に帰っていくということです。ちなみに自分自身に帰っていくとエゴが出てきても気にならなくなります自分自身に帰っていくのでするとエゴそのものは
気にしなくてもいいということになってきます。じゃあ人生というのは演劇で何かの役を演じているというのに非常に近いですかね。そうですね。その演劇は。連続したものでなくてもいいということです。うん、つまり。十種類の。ストーリーの紙芝居を。混ぜて。それを一枚一枚出していく。それも一つの人生になるということです。それがストーリーとしてつながっていれば。演劇のように。一つのストーリーとして体感できますが、実際に私たちは瞬間瞬間を選びながら、様々なストーリーの中に存在しています。例えば、先ほどあなたが宇宙船に乗ったという体験というのは、紙芝居のストーリーの中では、唐突に思えますが、でもそれも人生の中に含まれていて、そのような経験というのを選択しているのです。少しトピック変わりますけど、平行宇宙というものが無数にあると思いますけど、その平行宇宙にいるもう一人の自分の意識、と今の自分の意識はいずれこう統合される瞬間っていうのは体験する時があるんですかあります。それを同時に生きることができるということです。少し先のことになりますが。つまり私というものがそれを魂と仮定しましょうそうすると魂的に今のこの現実を生きている自分というものと平行宇宙を生きている自分というものが遠距離に同じ距離にあるとしますどちらを選んでもいいつまりコーヒーを飲むか紅茶を飲むかそれは2つの平行現実が存在するということです。どちらを選んでもいい。コーヒーと紅茶を混ぜて飲んでもいいわけですが、実際には、コーヒーを飲むか、紅茶を飲むかという選択をして今を生きています。しかし、一つの世界を選択して体験するというフェーズが終わったときには、二つの世界を同時に体験するというフェーズが起きてきます。その時には、コーヒーを飲むか紅茶を飲むかとなった時に、コーヒーを飲んでいる自分と紅茶を飲んでいる自分を同時に体験することになります。そして、それを同時に体験することでしか体感できないものがあるということなんです。そのようにして私たちの体験というものは一歩から見ると複雑化していくように見えますが本質的な捉え方では統合していっているということになりますこれは今この瞬間にいる自分がどんどん先に時間的に進んでいっていてでいずれ時間っていう概念がなくなっていきその後に瞬間瞬間自分が選んでじゃあこの瞬間はコーヒーと紅茶を飲む自分を体験してみようって瞬間的に体験をしてっていう状態になるっていうことですかそうです最も分かりやすいのはこの現在の感覚で言えばビルから落ちた時に走馬灯のように自分で人生が蘇るということです、うん、これは順番に蘇っているわけではなく全部同時に見ています実際にはそれが昔のことと今のことというのが自分のマインドの中で並べられているので
走馬灯のように見ているという錯覚をしているだけです。その時には、落ちている瞬間に全てを同時に見ている状態になっています。つまり統合された状態ということです。それが別の平行宇宙、あるいは平行現実というレベルで起きてくるということです。その統合が進んでいくと、例えば、僕とムサが統合する瞬間っていうのもあるんですかあり得ます。最終的には本当に一つになるっていうことですかそうです。非常にパワフルな体験です。じゃあ、時間がなくなるっていう感覚がどういったものなのか、私はまだあまり想像ができないんですが、うん、どんなふうに表しますかムサの言葉で。時間がなくなっていくのは、ステップバイステップで起きていきます。ステップバイステップというと、あたかも時間的な感じですが、<笑>実際には時間の乱れというものが先に起きます。つまり、乱れが発生して、それがある敷地に到達すると、時間の概念そのものが消えてしまうということなんです。時間の乱れというのは今も起きています。例えば何かに熱中してやってる時にあっという間に時間が過ぎたり、あるいはものすごく時間が長く感じたり、あるいは一瞬なのに自分が思っているのをはるかに上回るようなことをやっていたり、そういったことが時間の乱れなのです。時間というのは本来本質的な私というものには時間は存在していないんですが、便宜的にこの地球上でお互いにいろんなことをシェアする上で重要な概念として時間というものを設置しています。それが前後するようにこれからなっていきます。実際にはこれは2012年から始まっているんですが、その流れがどんどん進んでいくと、ある別のタイムラインに行って、何年か過ごして、そして元の同じタイムラインに戻ってくる人というのが出てきます。そのようにして時間の乱れが徐々に起きてくることで、だんだんとその人の意識から一定の感覚で流れる時間というものが消えていくのです。これは純粋な体験によります。瞑想中にもそのようなことが起きます。あるいは睡眠中に起きるかもしれません。あるいは普段は起きているのに忘れてしまっているかもしれないし、何か頭の中で、いや、こんなおかしなことは起きるはずがないというふうに打ち消してしまっているかもしれません。なので、ファーストステップはそのような可能性を楽しむことです。時間の感覚の変化というのを楽しんでください。そこから様々な体験が生まれてきます。今、この地球上にいる人間の中で、今世のうちにひょっとして200万年ぐらい生きちゃう人とかもいるんですかすでにいます。何度も同じ体験をしたりとか。この自分の今の肉体でっていう。肉体そのものの密度が変わると存在し続けられるようになります。存在し続けられるようになるということは、時間の概念をすでに超越しているということなので、それが100万年であっても200万年であっても変わらないということになります。そのような状態に到達した人は何人かいます。そしてこれからも出てくるでしょう。何人,何人ぐらいいるんですか三四人です三四人日本にはいるんですか日本にも出てきたりしますへえ。それがネオショーである確率はこれからのネオショー無人次第です<笑><笑>そのような選択もあり得るかもしれません肉体は衰えないっていうことですか肉体そのものをその場で作っているということです。その場で作っている。うん
、実際には私たちはそうしているんです。うん、それを順番に並べているので、うんえー、老いがあるということになります。<笑><笑>そういうふうに体験してるってことその通りです、うん、この体験が重要なのですその体験を味わい尽くすとそれが終わるということです、うん、その終わりというのは時間がなくなるっていうことで肉体がなくなるそうです肉体がなくなるということ時間がなくなるということは距離もなくなりますそして肉体がなくなるということは意識の状態になるということです。意識の状態として何をするかというのはその時に決めればいいわけですが、肉体をこの瞬間に作るということも可能になります。そうやって生きている人が数人いると。そうです。これから先も増えていきます。今、地球上には様々な遊びがありますが、それに飽きた人たちが次の遊びを探してその世界に入っていくということです。楽しそうだな。何をクリアしたらできるようになるとか、なんかあるんですか<笑>むしろクリアするのをやめることです。<笑>満ちるということは重要です。自分自身が満ちること。そして自分自身の肉体というものと、自分の肉体の周りにある空気というものが全く違わないものであるという認識も非常に重要になります根源的には同じものなのですこの大地も肉体も空気も、うん日々それを感じ、体験していけば、そのような方向性が、そのような道が開いていきます。日本人には何か役目のようなものはありますか役目はありません。役目というのは、自分自身がそれを役目と思うかどうかによって役目になるというものです。長いスパンで考えるとこの地球上の誰もそのような役目を持っていないということになります。ムサは右利きですか<笑>今は右利きです。えー、つまりそれは今、話している状態が右,右利きの状態で話しているので、右利きだという認識があります。<笑>元の状態では、どちらかが利き腕というのはありません。ちなみに、手は何本あるんですか ?4 本です。足は ?2 本です。<笑>指は一つの手と足に何本ずつあるんですか二本の指と、二本ずつの手と、四本ずつの手があります。足は三本です。普段の暮らしで、その、一日という概念はないんですか一日という概念は、作ることはできますが、作ることはありません。ほぼないと言っていいです。どのように、いつも時間を過ごしているのに聞いてないのか<笑>どのように過ごしているんですかこうやって私たちと話していないときにいろいろなことをしています別の場所にいることもありますしのんびりしていることもあります空を眺めていることもあります地球以外にもサポートしている星ってあるんですかありますどこですか内容については今は言えないことになっています、うん、この天の川銀河の中に
地球と似たような物質的に豊かな星って他にもあるんですかありますいくつくらいあるんですか物質的に存在しているつまりバリエーションが豊かであるという意味ですがそういった星はいくつかあります少ないんですねそうですね、うん、天の川銀河の中心はブラックホールだと思うんですけど行ったことありますか行ったことはありますどんな感じでしたか気持ちのいい場所です地球でいうと滝のような場所です大きな滝ダイナミックな感覚になりますそして非常に心地がいい音はあるんですか音はないですそこにあまりの気持ちよさに入っていきたくなります入っていくと違う世界に行きますどんな世界ですかワイルドな場所です<笑>実際にはつながっている場所はさまざまな場所がありそこに入るタイミングやその人の特性によっても変わりますしかしワイルドであることには変わりありません<笑>気になる。はい、入ったら戻ってこれるんですか。それもわかりません。戻ってくるケースもあります。怖いわけではない。怖いというのはまた違います。むしろ心地よいものですが。うん、どうなるかはわからないということです。<笑>ちなみに。時間がないということで答えづらいとは思うんですけどあえて説明するとしたら宇宙の始まりと終わりというのはどんなものなんですか宇宙と始まりと終わりはつながっていますつまりつながった状態で生まれてきているということですなのでその中にいる私たちというのは始まりを体験することも終わりを体験することもないということになりますどこかで誰かがシャボン玉を膨らませたのかもしれないですね。始まりもない。そうすると、今、この僕たちの意識は統合していっているじゃないですか。はい。統合が進んでいくと、ある時点で全てに分離する瞬間っていうのもあるということですか全てに分離するというのはどういうことですか僕も何言ってるかよくわかりませんが。<笑><笑>一回一つになってそれがある一つの終わりだとすればそこからまた終わりから始まりになるためには何でしたっけ終わったらいつの間にか始まっているという感じです、うん、例えば人間の細胞一つを見てみると、うんうん、卵子一つの状態から細胞分裂を繰り返していきますそしてその分裂がある程度まで到達すると形はだんだん丸くなっていきますね。宇宙というのはそのようにできています。つまり、それを細胞が分裂した状態で捉えることもできる。つまり複雑形として捉えることもできるし。それが丸くなったということで、一つの丸、よりシンプルな形として捉えることもできる。ということです。この二つがつながっているということなんです。なので、私たちの意識の統合というのは進んでいきます。様々な世界にいる私自身というものを体験し、同時にそれを味わうようになり
、その種類が100万、200万と増えていき、そしていつの間にか自分が一つのとてもシンプルな存在になっていることに気づくのです。そこからまたいつの間にか旅が、新しい旅が始まっているということです。そのいつの間にか始まった旅の始まった瞬間がいわゆるビッグバンと言われている現象なんですかねビッグバンには2種類の捉え方があります、うん、そのように一つのシンプルな状態が2つになるという大きな分かれ道を示している場合とそのシャボン玉を膨らませた瞬間つまり、シャボン玉が出来上がった瞬間、すべての循環する時間の流れや宇宙の様々な統合された状態、円環となった状態っていうのが生まれた瞬間のことをビッグバンと呼んでいる場合もあるということです。宇宙がシャボン玉みたいと想像すると、その内側と外側があるように思いますが、宇宙の外側はあるんですかあるかもしれないし、ないかもしれないです。うん、気になるよね。宇宙の端っこ。<笑>そう、端っこが。そう、向こう、どこまで。行けるのか。<笑>意識の統合というのは。最終的には宇宙全体になることです。うんうんうんうん、私たちはいずれ宇宙全体。に統合していきますその時に初めてその外側を感じることができるでしょう外側を感じることができるということは自分すべてが自分ではない状態ということですよねそうですねつまり閉じられた空間に私たちはいるので、うんその閉じられた空間すべてと同一化することによってそれ以外のことを感じることができるということですひょっとしたら感じないかもしれない、うん、そこまでいっても感じるか感じないかは自分次第なんですかその状態になった時に分かるということです、うんちょっとしたらその瞬間にシャボン玉は割れるのかもしれませんわからないのですシャボン玉が割れる閉じられた空間ではなくなるかもしれないということですよねそうですうんうんトピック全然変わりますがピラミッドやマチュピチュなど古代の優れた建築技術や天文学の知識は地球外生命体によってもたらされたものですかほとんどがそうです、うん、少なくともそういった技術を使っているということです、うん、メキシコのチチェンツァの遺跡とかもそうですかはい、それはその時代の人が地球外生,あれ生命体とこうやってコンタクトを取って教えてもらって作ったのかその人たち自身が地球外生命体だったうんうんうんうんどちらもあります、うん、直接作ったものもあればその技術だけを使って作ったものもありますそのようなすごいものというかはこれから作る機会はあるのでしょうか私たちの時代にコンタクトが始まれば可能性はあります、うん、自分たちの時代に作ってみたいですね<笑>コンタクトっていうのは一箇所で起こるんですかそれとも同時多発的に世界中いろんな場所で起こるってくるんですかそれはまだわかりません。同時多発的に起こる可能性もあります
あれじゃなんなんだっけあれなんとかなんかこうなんだっけあのあちこちに絵ができてるやつっていうかミステリーサークルあそうそうそうあれはミステリーサークルはどんな感じですか綺麗ですね<笑>そうですか,かそうそうどうどういうものでしょうかコミュニケーションツールとして機能しています。それを見て何を感じるかとかそういうことですか。そうです。うん、ある地球に住む人たちにとって、ミステリーサークルを介した。コミュニケーションというのが行われていますそれは非常に長い期間行われているのである種伝統的なものとも言えるどうやって作ってるんですかね新しい技術を使っています新しいというのは地球外生命体にとって使いやすい技術というのを使って作られています一瞬でできちゃうんですかそうですちなみにエジプトにあるピラミッドはいつ,いつ頃どのようにして作られたんですか段階的に作られていますがメインの部分が作られたのは数万年前ですある目的を持って作られましたがその目的はもう果たされてしまって今は何も残っていないと思いますその目的とはその時代に地球に存在した種族のサポートのために作られましたエネルギーの変換をするような場でありバイブレーショナルな情報を地球にとって有効な具体的なものに翻訳をするようなそういう装置として使われました地中にもさまざまな空間がありそこでいろいろなものを受け取りそしてそれによって地球での生活をサポートするそういった仕組みになっていたようです。その種族はある理由によって地球を離れているようですそしてその後も地球をサポートするためにあのような装置を作っているそこで伝統的に長い間かけて Vibration から変換された情報を受け取った種族がその後に文明を築いていますそれが今はアトランティスと呼ばれているようですスフィンクスは同じ種族が同じ頃に作ったんですかこれはその後にできた別の種族のものですそ象徴的なもの地の象徴であったり重要な H を伝える存在としてスフィンクスを築いていますその
スフィンクスを建造した種族はピラミッドを建造された目的とか意図とかっていうのは理解していたんですか理解していました、うん、理解はしていましたが何かその目的とは相反する意図があったようですつまりその伝達を止めるような意図か何かです何か開かれた空間に扉を一つだけつけてそこに鍵をかけるようなそのような感覚がありますそれをしたのは人間人類最終的には人類と少し混ざっていますがそれより前の存在ですどうしてそう鍵をしたんでしょうかそれは分かりません,ん何か理由があったのだろうと思いますそれはムサが地球に来るよりも前に起きた私が関わっていないときに起きたことです。ミ、う、サ、ん、はいつ頃から地球と関わっているんですかあ、深く。エジプト時代には様々な種族がコンタクトをしていました。それはフィジカルなものも、このようなチャンネルのようなものもありました。その頃から頻繁に関わっています。体調悪くなった理由を聞いた。<笑>エジプトで、うん、確かにエジプト行った時にえっとなんだっけお墓がいっぱいあるところに行ってでツタンカーメンのミイラを見た後に急激に体調が悪くなって1週間ぐらいずっと治らなかったんですけどそれは何だったんでしょうあいた場所には特殊な菌がいます。つまりそれまで守られていた場所なのでその間に現代的な生活に関わりのない菌類というのが存在していますそのような菌とコンタクトしたことで体調を崩したんだと思います、うん、今今というか前からジンマシンが出るみたいな体質で自分がそれはなかなか治ったり治るまた出てきたりを繰り返してるんですけどそれは何の意味がありますかジンマシンには様々な理由があります人間の体というのは様々なパーツに分かれているので意識を向ける癖というのがあります。つまり自分自身の意識がそこをサポートすることになるのですが、そのバランスを変えると、症状はほとんど出なくなると思います。バランスを変えるというのは、より皮膚に意識を向けるとということですつまりそうするとじんましんが治るということよりもじんましんが出るようにしているのはその皮膚に意識を向けてほしいからということでもあるということです。例えばトレーニングをするときには筋肉に意識をします。そして例えば瞑想するときには骨に意識をするかもしれません。内臓に意識をするときもあるかもしれません。皮膚に意識を向ける。それも全身同時に同じぐらいの強さで意識を向ける。ということを続けていくと、日々それをやっていくことで、症状はほとんど出なくなるでしょう。やっていきます。あとの残りの部分は、菌類です。一言で言うと菌類を味方につけるという感じです
自分自身の体の中にある菌類を感じたり、その中で自分自身の健康と関わりのある菌類、そういったものと意識的につながることで、最後の部分が改善されるでしょう。菌類について調べたり、本を読むのもいいかもしれませんし、何か食べ物を通して自分自身の体に体の中にいる菌類をサポートするようなもの力づけるようなものそういったシフトをしてあげるのもいいかもしれませんこの2つで解決するはずですなんていうのジンマシンだけじゃなくても、世の中で結構いろいろ体の不調で苦しんでる人っていうのが結構っていうか、ほぼ全員いると思うんですけど、うん、具体的な一人一人のやり方というよりかは、こう、全体的にこういう感じで何かをすると、少し改善しますよみたいなそういうアドバイスみたいなのはありますか意識のパワーというのは非常に大きいものです自分自身が肉体のどこに意識を向けているかそれが10年20年続いた時にどのように体調に影響するのかその大きさを理解してない人が多いのかもしれませんというのも大きな大きな大きな大きな大大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大そこがスタートラインになります。それによって3割から5割の体調不良は改善します。そこから先はより具体的、あるいはより専門的なものになってきます。より具体的なものについては、健康の保ち方について、様々な視点からアドバイスをしている無理に話を聞いたりするのもいいでしょう。さらに具体的な方法が見つかると思います。まずは意識を肉体に向けることです。そして肉体を知ることです。一つ疑問があったんですけど、うん、ムサとネオショウさんそのチャネラーとその直接こう会話はできないんですよね。会話をしたことはないです。しようと思えばすることはできるんですか。頑張ればできます。あ、そうなんですね。しかしあまりする必要がないというふうに捉えていて。あるいは統合する可能性がある場合には、対話そのものが不要になるので、対話を求めることもないという感じです。もしネオショウさんが求めるのであれば、することは可能だと。可能です。いうことなんですね。ですが、しないと思います。<笑>そうなんだ。質問あるって聞いたけど、答え出てくるのに3分くらいかかった。そうだね。あまり必要がないということなんですね。個人セッションをする場合はどういう人としたいかとかっていうのは無差にはあるんですかどんな人でもいいと思います。ただし解説があるとより良いでしょう。
つまり質問がありセッションで伝えられた内容がその人の生活においてあるいは人生においてどういうことなのかという解説があるとよりわかりやすくなると思います。最後に私や龍也にも一つずつメッセージをお願いできませんか。メッセージとはどのようなものですか。<笑>大きな衝撃を与えるような。<笑>喜びを軸に生きていくためのメッセージハートでつながることです人間も食べ物もあらゆるものとハートでつながってくださいあなたのハートがこの世界を作っています。この世界に現れるものというのはあなたのハートより強いものはありません。あなたがハートが傷つくように感じたとしてもハートはそれ以上のパワーを持っています。それが人間として生まれて人間として死ぬまでの間変わることはないのですハートのパワーを信じてくださいハートが新しい扉を開きますあなたの携帯電話ともハートでつながることができますどんなものもハートでつながった時に新しい世界が開きますやってみてください、はい、何か質問はありますかうん、うん、今日は大丈夫今日は<笑>今日は大丈夫ですもう衝撃はなくて大丈夫ですか<笑>もう一つ欲しいかな<笑><笑>大丈夫かなうん、うん、また次回に撮っておきますわかりましたありがとうございます今日はこのような形で皆さんと対話できたことに感謝します。またこのような時間を共に過ごす時を楽しみにしています。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。動かない<笑>やったね長,くな長かった,かったね7時2時間半おおいやえ2時間半経ってるすごい長かったよでもあ帰りなさい<笑>初めてかもしれない<笑><笑>えこの前で何分だったこの前でも1時間半, 1時間半あ,あそうなんだ、うん、そ2時間半それも長い方だって言ってましたよね、うんうんうんうん、わあすごいゆっくりいろんな話したねいろんな話したねもうなんか情報がすごくてもうこれ以上今日聞いたらなんか、うん、もうこのなんかフリーエネルギーとか聞こうかなと思ったけど<笑>もうやめといて<笑>エントレスになるもんね<笑>わあ今どういう感覚ですか。今、ほんわかしてます。<笑>ぼわーっとしてる。お疲れ。ありがとうございます。
二時間半どうまとめる？<笑>本当だ。二時間半の方も。まとめようか。じゃあまた。<笑>